ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീലുള്ള ഡാറ്റാ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് എന്താ പറയുക ടിറവ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഉള്ള ബേസിക് ഡാറ്റാ ടൈപ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഡാറ്റാ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു കോഡ് അവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റ് ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ എഴുതി അതേപോലെ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പേഴ്സൻറ്റ് എസ് കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിജർ ആണെന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതെന്താണ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്താണ് ഇൻഡിജർ അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാ ടൈപ്സിനെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക പലരും പല രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സി ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇമേജസ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെന്താ കണ്ടത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഇൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് പിന്നെ ഡിറൈവ്ഡിൽ ആറ് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ഇനോമറേഷൻ പോയിന്റ് പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ വേറൊരു ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഡിറൈവ്ഡ് പിന്നെ യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് എന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഫങ്ഷനെ എന്താ പറയുക ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ആക്കി കാണിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സിലബസിനനുസരിച്ച് അതിനെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് നോക്കാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഇതിൽ വോയിഡും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നൾ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ വോയിഡ് മെയിൻ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ഇൻഡ് മെയിൻ നഗരം ഈ ടെർബോ സി ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ വോയിഡ് മെയിൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ആരൊന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വോയിഡ് എന്ന് പറയും വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻഡിജർ ആണ് ഈ മൈനസും പ്ലസും സീറോയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും സീറോയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ്സും കൂടെ ചേർന്ന സെറ്റാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒന്നും ഇൻഡിജറിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്ലോട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ ആണ് ഈ ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ബോത്ത് എന്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിൽ വൺ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വണ്ണും ടു ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് സീറോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ ഫ്ലോട്ട് തന്നെ ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ആണ് ഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രസിഷനും കൂടിയ കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫ്ലോട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയാം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ ഞാൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ വലിയ തരം ഫ്ലോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനി ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു
കമ്പൈലേഴ്സും എന്താ പറയുക ഒരു ബിറ്റ് ഒരു ബൈറ്റാണ് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു ബൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ടി എഫ് ക്യാരക്ടർ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ്കിയാണ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേവ് സി പി പിയിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ജി സി സി കമ്പൈലേഴ്സിൽ ടു ബി ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിജറിന് തരിക അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പൈലറിന് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഇൻഡിജർ സി കൊടുക്കുക ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഡേവ് സി പി പി ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ കമ്പൈലേഴ്സിന്റെ കമ്പൈലേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അതേപോലെ ഫ്ലോട്ടിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഡബിൾ നൈറ്റ് ബൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് അപ്പം എന്തിനാണ് ഇൻഡി ക്യാര് ഫോർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഓയിഡ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന അറേ സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സൻ്റ് ഇട്ട് എ പ്ലസ് ബി നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ബി എ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയതാണല്ലോ ഇന്നലെ ആ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും നമ്പർ ആണെങ്കിലല്ലേ എ പ്ലസ് ബി പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോ എ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എ ഒരു വല്ല എക്സ് എന്നും ബി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വൈ എന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേപോലെ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ റാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്കി ആയിട്ട് ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക സീരിയൽ അപ്പം അതിനൊരു വൺ ബൈറ്റ് മതി പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്പറിന് ടു ബൈറ്റ് ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പയർ അത്ര സ്പേസ് വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഇൻഡിജറിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഫ്ലോട്ടിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ലാംഗ്വേജസിലും ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആറെന്നോ ലെറ്റിനോ കോൺസ്റ്റിനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങ് വാല്യൂസ് ഇതാ ചെയ്യുക പി എച്ച് പിയിലും അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാല്യൂ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ സി ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കാണുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് സീൻ്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പം സീയിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് ഇൻഡിജറിൻ്റെ വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആ ഒരു വേരി വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡേ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡ് എ
ഫ്ലോട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് എഫ് ഇന്റ് എ ഈക്വൽ ടു എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്റിജറിന് പേഴ്സൻറ്റ് ഡി ആണ് ഇന്റിജറിന് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ന്യൂ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈക്വൽ ടു ഒരു പേഴ്സൺ ഡി കൊടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് കെയർ കെയർ വി ഈക്വൾ ടു ബിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി ഒരു ഫ്ലോട്ട് സി ഈക്വൽ ടു ഒരു പേഴ്സൻ്റെ എഫ് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതി ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഹലോ ആരെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഗായ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ എന്നെങ്കിലും പറയാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാണ് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് ലൈൻ ഹലോ ആ പറയൂ ഇവിടെ ഇന്ത്യ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേഴ്സൺ ഡി കാണും പേഴ്സൺ ഡി എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പേഴ്സൺ ഡി ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് സി മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നേരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എ അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കെയർ ബി ഇത്ര സാധനം പ്രിന്റ് ചെയ്യും കെയർ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് പേഴ്സൺ സി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണും അപ്പൊ നേരെ ഈ ബിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇടും ഫ്ലോട്ട്സ് നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഞാനൊരു ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സണ് വൃത്തി ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിജിയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ആ ഇൻഡിജിയർ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിന് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്ക് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിജിയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നയൻ എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ നയൻ പ്രിന്റ് ആവും ഓക്കെ കമ്പൈലായി റണ്ണായി ഇപ്പൊ ഇൻഡ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ടെർമിനൽ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതെന്താ നയൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എ അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാ ഈ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ നയൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എ കൊടുത്ത എന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ബി നമ്മൾ ബിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്യു പ്രിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എ അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ക്യൂ ആണ് കണ്ടോ ക്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജിയറിനും ഫ്ലോട്ടിനും നമ്മൾ കോഡ്സ് ഒന്നും ഇടാതെ നേരെ വാല്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട് ഇട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിലാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ സീല് കാണിക്കുക ഇവിടെയും കോട്ട് ഇട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യൂ എഴുതാൻ കണ്ടില്ലേ നമുക്കത് മാറ്റി സി ബി ആർ 
ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു കോട്ടിലാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള വാല്യൂ ഇട്ടത് നമ്മൾ കോട്ട് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇറർ കണ്ടോ ക്യാരക്ടറിന് കോട്ട് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോട്ടിൽ തന്നെ ഇടണം ക്ലിയർ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ഇട്ട് ഫ്ലോട്ട് ഇട്ട് ഈ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടർ ഇട്ട് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ വോയിഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും തരാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേർഡ്സ് എഴുതണം നമ്മളിതാ ഇവിടെയൊക്കെ വേർഡ്സ് എഴുതിയില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതുവരെയുള്ള സാധനം ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇടുക സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ പോയി അറേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അറയും സ്ട്രിങ്ങും സെയിം സംഭവമാണ് നമ്പേഴ്സും ബാക്കി കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറയും അത് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അറേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും അറേ എന്താ നമുക്ക് പറയാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഹലോ യെസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു പോകണേ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോവുക പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റെക്ക് ആയി പോകണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അറേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നോട്ടില്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഫോൺ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കമൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കോഡ്സിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി എന്ത് അസൈനിങ് സിക്സ് ടു ഇൻഡിജർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനും ഈ ലൈൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോഡ്സ് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാണ് അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കോഡ്സ് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടൈപ്പ് കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൈൻ ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ റണ്ണ് ചെയ്ത ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ കമന്റ് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ പച്ച കളറായി ഇനി കമ്പൈലർ ഈ കമന്റ്സ് ഇട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കൂല അത് അവര് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കളിച്ചതാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കോഡ് എഴുതി ഇത് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ റാൻഡം ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കോഡല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനിവിടെ എന്താ പറയാ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടാൽ ഇതും കമന്റ് ആയി ഇതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ് രണ്ട് സ്ലാഷ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ അല്ല സ്ലാഷ് സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ സ്ലാഷും ഇടുക ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അല്ല എത്ര ലൈൻ സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻസും മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസും ഇങ്ങനെയാണ് കമൻസ് എന്താ പറയാ കമ്പനി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫിനെ കോമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അറേ എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ നമുക്കൊരു കളക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ അടുത്തടുത്തുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് അറേ അടുത്തടുത്തുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഓക്കെ പോയിന്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കാരണം
അപ്പോൾ അറയ അറ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പോലത്തെ ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഒരു സിംഗിൾ നെയ് വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അറയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അറയേണ്ട ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ അറയ്ക്ക് ഒരു പേ എ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത് കൊടുത്ത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേ ഉണ്ടാക്കി ഈക്വൽ ടു വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കുറയുക എന്നിട്ട് പറയാം ഞാനൊരു സ്ലാഷിന് കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ കോഡ് വൃത്തിയില്ല വൃത്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റണ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തേ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ സീറോ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഈ എന്താ പറയുക ഒരു കേളി ബ്രേസിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അറേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അറേൻ്റെ അറ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അറയ്ക്ക് ഡെഫിനേഷനുണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷനുണ്ട് അറേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ മതി ഇത്ര ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്തതല്ലാത്ത ഇത്ര സാധനം ഇവിടെ ഒരു സൈസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോറിന് കൊടുത്ത് ഫോറിന് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അടുത്തടുത്തായിട്ട് നാല് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ നാല് ബോഗി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ടെൻ കൊടുത്ത് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് ബോഗി ഉണ്ടാവും പത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാണ് അറേൻ്റെ ഇൻഡിജർ അറേൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം സോറി എൻ്റെ കമൻറ്റ് കുറച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പം പത്ത് ബോഗി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് ബോഗിയിലോട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ബാക്കി സ്പേസ് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പത്തെ അപ്പത്തെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കോൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിജ്വൽ അറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇ ഓഫ് സീറോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജോക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമർ സീറോ എന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോക്സ് പ്രോഗ്രാമറോ ഒരു നമ്പർ കുറച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഓക്കെ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ഈന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഈന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മളിവിടെ എ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഇ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട് പോലെയാണ് ഓക്കെ ഒരു വീട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ പോലെ പക്ഷെ ഇത് അറേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോലെയാണ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒരാ ഒരു 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 അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതാണ് ഒരു അറേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഫ്ലോർ വൺ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഒൻപത് ഫ്ലോർ വരെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ പത്ത് ഫ്ലോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് ഫ്ലോഴ്സിൽ പത്ത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് ഫാമിലീസിന് അവ
നമ്മൾ പതിനഞ്ചാക്കിയ പതിനഞ്ച് ഫ്ലോർ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിട്ടും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടും ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടാണ് അറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ എന്നാണ് ആ റെയിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് ഇ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ആണ് ഇ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ നയൻ വരെ ഉണ്ടാവും ഇ എഫ് നയൻ വരെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും സീറോ ടു നയൻ ഇതാണ് അറേ അറേ മനസ്സിലായണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷനിലും നല്ലോണം ആവശ്യം വരും ജാന മനസ്സിലായി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ബാക്കിയുള്ളവർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറയാണ് ഇതൊരു ഇൻഡിജർ അറയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിന് അറിയാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ അറേ തന്നെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ നീട്ട് അറിയാൻ ഫിഷൻ ആണല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഇത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു തേർട്ടി ഫോർ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇ എഫ് സീറോ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇ എഫ് സീറോ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സീറോ ത്തി ഇൻഡെക്സിൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇ എഫ് വൺ കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ത്രീയാമത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് കാണാലോ ഓക്കെ അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു അറേ ഇൻഡെക്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം സീറോ ഏ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ നോക്കാം ഏഴാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല സീറോ അപ്പം വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡിജർ അറേല് സീറോ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് നോക്കിയ ഇ ഓഫ് സെവനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ സീറോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഓർഡറിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അറേലോട്ട് സേവ് ആവുക ഇനി നമുക്ക് ഇ ഓഫ് എന്തോ ഒന്ന് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഒരു സെവൻറ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻത്ത് ഇൻഡെക്സിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താണുള്ളത് സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഒരു കേളി ബ്രേസസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഓർഡറിലാണ് സേവ് ആവുക ഈ എന്താ പറയുക ഇ ഓഫ് സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂലോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഓഫ് സെവൻ നമ്മളിവിടെ പ്രിൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ കണ്ടോ സെവൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടിയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം നമ്മളവിടെ ഒരു അറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു നമ്മൾ അറേനെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പം സെവൻത്ത് എലമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറോത്ത് എലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറോത്ത് എലമെൻറ്റിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഇലമെൻറ്റിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡ് ഇലമെൻറ്റിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആകെ ഉണ്ടാവുക സെവൻത്ത് ഇലമെൻറ്റിൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ കൂടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അതല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനും വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സമയത്ത് സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഒരു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സൈസ് കൊടുക്കാതെ എഴുതാം എപ്പോൾ നമ്മ
ഞാൻ രണ്ട് പേഴ്സൺ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയിലേക്ക് പോകാലോ ഞാൻ ഈ കോഡൊക്കെ ഗിറ്റബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈൻ കൊടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കമ്പൈലറിൽ ഈ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വരാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അറേ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ അറേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പോയി ഇത് സെയിം സിൻഡാക്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ അറേ നമുക്ക് വില ക്യൂന്ന് നെയിം കൊടുക്കുക സൈസ് ഒരു ത്രീ കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പിന്നെന്താ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ വേണമല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ആകുമ്പോൾ പേഴ്സൻ്റെ എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആറേ ആറേൻ്റെ പേര് ക്യൂ എത്രാമത്തെ ഇൻഡെക്സിലാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക സിക്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ആറേൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സീറോ എന്നാണ് സീറോ വൺ ടു ഓക്കെ കണ്ടോ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ 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 ആ സംഭവം ഒന്ന് അപ്പം ഇൻഡിജർ അറേ ഫ്ലോട്ട് അറേ ഒക്കെ മനസ്സിലായി അതേപോലെ സെയിം ആണ് ഡബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കോഡ് ഗിറ്റബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുകയാണെങ്കിലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാലോ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ സ്ട്രിങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് കൂടെ ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ സ്ട്രിങ് എഴുതും ചിലവർ സ്ട്രിങ് എഴുതില്ല എന്തായാലും സ്ട്രിങ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്ട്രിങ് ഒരു ഡാ ഒരു ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം അറിയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടർ ഞാനത് അറിയേണ്ട പേര് ഇപ്പോൾ രസം കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്താ ഒരു എൻ്റെ നെയിം എന്നെ ഇതാ ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കോമ എസ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കുറച്ച് സ്പേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് എന്നാണ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓ സോറി കണ്ടോ ആക്കിന്ന് പ്രിൻ്റായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റും കൂടെ എഴുതി റാൻഡം ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതോടെ പ്രിൻ്റായി കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേ കണ്ടോ നമ്മളപ്പോൾ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ സെയിം ഇൻഡിജർ അറയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എത്രാമത്തെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സീറോത്ത് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേഴ്സൻ്റെ എസ് മാറ്റിയിട്ട് പേഴ്സൺ സി ആക്കി എന്തിനാ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡെക്സും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക എ വരും കാരണം എന്താ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എ എസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഈ ബി ഈ സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അറയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ അറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഈ എസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേഴ്സൺ സി മറ്റ് പേഴ്സൺ എസ് കൊടുത്ത അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അറേ മൊത്തത്തിൽ പ്ര
ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കമൻറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത്ര നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ക്യാരക്ടർ ബി ഈക്വൾ ടു എ ഫ്ലോട്ട് സി ഈക്വൾ ടു ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അറേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈക്വൾ ടു എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ക്യാരക്ടർ ഒരു പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല പ്രിന്റ് പ്രിന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ പീന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ പ്രിന്റ് ഓഫിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഈ മുഴുവൻ സാധനം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എടുത്താൽ മതി എന്തെടുത്താൽ മതി ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് എസ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ഈ കമ്പൈലറിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുമോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഈ പേഴ്സൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ പേഴ്സൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈക്വൽ ടു ഈ പേഴ്സൻസ് ഈ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് ഇറ കിട്ടും ചില കമ്പൈലേഴ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൃത്തി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആ ഇൻ്റെ എ ഈക്വൾ ടു ഇൻ്റെ ബി ഈക്വൾ ടു ഇൻ്റെ സി ഈക്വൾ ടു അല്ലോ ക്യാരക്ട് ബി ഈക്വൾ ടു ഫ്ലോട്ട് സി ഈക്വൾ ടു നമ്മളിവിടെ എഴുതിയില്ലേ അപ്പം പ്രിൻ്റ് ഓഫിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആദ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കോമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ചില പല സ്ഥലത്തും പല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറേ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കോമായിട്ട് 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 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കട്ടെ ലൈക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിക്ക് സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഈ പി എന്നുള്ളതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സ്പേസസ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കും ട്വൻറ്റി ടു സ്പേസസ് ടെക്നിക്കലി അതിന് അവസാനം ഒരു നൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡോട്ട് സ്ലാഷ് അല്ല സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് തീർന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കാം ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സൈസ് കൊടുത്ത് എന്ത് ഒരു തേർട്ടി കൊടുത്ത് സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി സൈസുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്താ സെയിം സാധനം തന്നെ കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ടെൻ സൈസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം പത്ത് ആൾക്കുള്ള സ്പേസ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നോ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇറത് വന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയുക അത് ശരിക്കും ഒരു വാണിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റണ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പം പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്പേസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ വരെ ഉണ്ടാവും നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നാല് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് തീർന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ടെൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പത
നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ആവശ്യത്തിന് സൈസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനാവശ്യമുള്ള സൈസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്തോളൂ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ സ്ട്രിങ്ങും അറയും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ റിപ്ലൈ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും റിപ്ലൈ തരണം എന്നല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ലൈക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകും അപ്പം ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി കിട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ കോഡ് ഗിറ്റബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സാറോ ആര് സാറാ ഞാൻ തേടി ഉള്ളടാ സാർ ഒന്ന് വിളിക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബാക്കി ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റർ ഉണ്ട് പോയിന്റർ എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് യൂണിയനും എന്യൂമറേഷനും ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ സീൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിലൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളേജ് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും നെയിം എഴുതാം റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ റോൾ നമ്പറും അതിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ റോൾ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ റോൾ നമ്പർ ആ അത് എസെൻഡിങ് മോട്ടിലായിരിക്കും നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും നെയിമും പക്കായിട്ട് റോൾ നമ്പർ വൈസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ ആ അറേയിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിനെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരാളെ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അറേന്ന് ഒരു വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിന്റെ ഓർഡർ തെറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു കുട്ടീന്റെ ഫയൽ നിങ്ങളെ ഫയൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളെ പേര് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫയൽ നിങ്ങളെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് ഒരാളെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീന്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രക്ചർ നേതും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കീവേഡ് കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ ഇൻഡി കെയർ എന്നൊക്കെ എഴുതില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു കീവേഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എസ് ടി ഡിന്ന് കൊടുക്കുക സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തില് എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്താ വേണ്ടത് നെയിമ് വേണം നെയിം ഒരു അറേ ആയിരിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സൈസ് നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിച്ചർ ഏജ് വേണം നമ്മൾ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സെമി കോളേജ് ഓക്കെ ഈ സിൻഡാക്സ് ആണോ സ്ട്രക്ട് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കീബോർഡ് എസ് ടി ഡി ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താവും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും എസ് ടി ഡി എന്നുള്ള പേരിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ എസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളെ പേര് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആളെ പേര് ഇരുന്നുണ്ട് സഫ്വാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സഫ്വാനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സഫ്വാൻ എഴുതി അപ
സഫുവാൻ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റായി ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം മറ്റേ പോലെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈസിയസ്റ്റ് വേ സഫുവാൻ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടി വരും സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുള്ളൂ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ നെയിമിന് പകരം ഒരു റോൾ നമ്പർ ആക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെത്തേഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഇത് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണേ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാം സഫ്വൺ ഡോട്ട് ഏജ് ഈക്വൽ ടു എത്ര സഫ്വാനും വയസ്സ് സഫ്വാനെ ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സൈസിൻ ബി കോമ സഫ്വാൻ ഡോട്ട് ഏജ് ഓക്കെ എന്താ വരാ നോക്ക ട്വന്റി കണ്ടോ ഇപ്പൊ സഫുവാന്റെ ഏജ് കൂടെ പ്രിന്റായി നിങ്ങളാരും വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല പത്തൊമ്പത് ആയിട്ടുള്ളു പതിനെട്ട് ആയിട്ടുള്ളു ഓക്കെ രണ്ട് വയസ്സ് എക്സ്ട്രാ കിടക്കട്ടെ അപ്പോ തേർട്ടി സിക്സ് നിന്റെ വയസ്സല്ലടാ സഫുവാന്റെ വയസ്സായില്ലേ അതിലിൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സഫുവാൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സഫുവാൻ 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 എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇനിയിപ്പോൾ സഫുവാൻ ഏജ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് സഫുവാൻ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടായി സഫുവാൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എത്രയാണ് സഫുവാൻ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടായത് ഇനിയിപ്പോ സഫുവാന്റെ നെയിമും റോൾ നമ്പറും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ എഴുതാം റോൾ നമ്പർ ഇത് നമ്മളിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കണ്ടോ സഫുവാൻ റോൾ നമ്പർ വൺ സഫുവാൻ്റെ ഏജ് ട്വന്റി പ്രിന്റ് അത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സഫുവാൻ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ആരാ നമ്മൾ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സല്ലേ മുപ്പത്താറ് വയസ്സല്ലേ അതിലെ ഓക്കെ അതിൽ ഡോട്ട് ഏജ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്താറ് അതിൽ ഡോട്ട് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമില്ലടാ എനിക്ക് എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ അറിയാതുണ്ട് നമുക്ക് റോൾ നമ്പർ ടു അതിൽ നിന്നാക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സഫുവാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം സെയിം കൊടുക്കാം സഫുവാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ആരോടിക്കട്ടെ ഇവിടെ സഫുവാൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിലാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പേഴ്സൺ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഏജ് ട്വൻറ്റി റോൾ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ഏജ് തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പേര് എഴുതാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എസ് ടി ഡി എന്താ സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ചിലാണ് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ഫൈൽസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ട്രിങ് മാറ്റുള്ളതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം സ്ട്രിങ് ഒരു ഡാ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലല്ലോ 
ഒരു ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ ടൈപ്പ് ആയ അറേഞ്ച് ഒരു വകഭേദം എന്നൊക്കെ പറയാം അതാണല്ലോ സ്ട്രിങ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ സഫ്വാനും അതിൽ വേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തിനാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് നെയിമും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാനാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് നെയിം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അഡ്രസ് വേണം അപ്പൊ ഒരു അഡ്രസ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആക്ടേഴ്സ് മതി വിചാരിക്കുക അഡ്രസ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്നപ്പോ സഫ്വാൻ അതിൽ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡൻറിന് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ പുറത്ത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഗ്ലോബൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വേറെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എസ് ടി ഡി ഒരു കുട്ടീൻ്റെ പേര് പതിലാരാ ഒരു അക്ഷയ് കുമാർ ടി അക്ഷയ് അക്ഷയ് ശരി തന്നെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും തന്നെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സഫാൻ അവിടെ വെക്കാം മുകളിൽ ഒരു ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്ഷയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേത് അതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സഫാൻ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ സഫാനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സഫാനെ നെയിമ് മുകളിൽ നമ്മൾ ഏജ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഏജ് റോൾ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അക്ഷയ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് മറ്റേ അക്ഷയ ആക്കാം അക്ഷയ് ഇനി അക്ഷയുടെ വാല്യൂ അക്ഷയ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത പോലെ അക്ഷയുടെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ മതി അക്ഷയ് ഡോട്ട് ഏജ് ഈക്വൽ ടു അക്ഷയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സ് അക്ഷയ് ഞാനൊരു നയൻറ്റീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അക്ഷയ്ക്ക് റോൾ നമ്പർ വേണം അക്ഷയ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഒരു പത്താമത് ഫോർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെതാണ് അല്ല ഇത് സഫോൻ്റെതാണ് ഇത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തത് അക്ഷയിൻ്റെ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ടിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് സ്ട്രക്ട് ടാഗ് സ്ട്രക്ക് നെയിം എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് സ്ട്രക്ട് ടാഗ് സ്ട്രക്ട് നെയിം എന്നൊക്കെ പറയും അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പേര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ പേരുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഇങ്ങനെ കോമട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത ലൈനിൽ ആക്കിയിട്ടോ എഴുതാം നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലും ഫ്ലോട്ട് ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കോമട്ട് കോമട്ട് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ സെയിം സാധനം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനം ക്ലിയർ ആണോ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയവർക്ക് സ്ട്രക്ചറും അറിയും എന്താ പറയാ ബാക്കി ഡാറ്റ ടൈപ്സും എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എന്താ പറയാ ഇത് എന്താ പറയാ ലീവ് ചെയ്യണോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കോഡ് ഗിറ്റപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലിങ്കും തരണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഇതല്ല കോഡ് ഞാൻ ഫുൾ കമന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഇൻഡിജർ ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ അറേ സ്ട്രക്ചർ യൂണിയനും ഇനൂമറേഷനും പോയിന്റോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചിലവര് യു ഡിറൈവ്ഡ് ഫംഗ്ഷനും പിന്നെ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ചിലത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ ക്ലാസിഫ
കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നാളെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസും പറയാം കുറച്ച് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ലൂപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കി അതിലോട്ട് പോവാം ഫംഗ്ഷൻസ് അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തരണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടു പിന്നെ നാളെ വൈകുന്നേരം ആവാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തായിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു